Казино и мнимые способы его обмана то же самое, что и Форекс. Будь вы даже великим математиком, все равно останетесь без штанов. Самым распространенным кидаловым является метод красное-черное. Человек как-то случайно попадает на сайт, где ему втирается о революционной методике нагибания казино. Суть метода в том, что вы играете в рулетку и ставите только на красное или черное. А когда выпадает не ваш цвет, просто удваиваете ставку. Это называется Мартин Гейл. Далее следуют математические расчеты, теория вероятности. Вам предложат менять цвет систематически или по формуле и так далее, то бишь ахмурешь пошел, а в конце статьи дают ссылки на расово верное казино, в которых вы можете поиграть сначала на виртуальные деньги и опробовать метод, а потом их нагнуть и на реальные. Лох, почуяв халяву, плывет на нерест, играет на фантики, а чудо, лох выигрывает. Сбылась мечта идиота, лох сразу бежит вкладывать свои кровно заработанные, сэкономленные на обедах, тугрики в фонд казино, и когда он начинает играть на реальные деньги, то почему-то формула не работает и лох остается у разбитого корыта. Все дело в том, что эти сайты клепают либо сами казино, либо ушлые люди которые работают по партнерке с этими казино и имеют от каждого потраченного лохом доллара профит. Алгоритм простейший, лох в этом лохотроне всегда играет один на один с рулеткой, с программой. После того как лох сделал ставку на красное, черное, рулетка продолжает крутиться и программа выдает нужный цвет. Не в пользу лоха, помни, казино всегда остается в выигрыше, НБ дело в том. Что казино тоже прекрасно знают всякие алгоритмы, типа удвоения ставки на игре, то есть перво ставишь один, проиграл, ставишь два, проиграл, ставишь четыре. Причем финальный выигрыш всегда будет больше, чем все предыдущие ставки вместе взятые, и для электронных казино ничего не стоит написать контр-алгоритмы. Почитывающий вероятность выигрыша уменьшая вероятность с ростом ставки АРЛ в казино существуют правила, которые отлично фиксят всякие там алгоритмы. Но даже без дополнительных фиксов в длинной серии проигрыша однажды наступит момент, когда поднять ставку еще раз банально нечем или чаще всего достигается лимит обычно через меньше чем равно 10 шагов. Если начать с минимальной ставки, в этом случае даже если казино не смухлюет, тебя ждет неминуемый фейль. А разгадка проста, чтобы уменьшить шанс проигрыша надо пропорционально уменьшить возможный выигрыш, из чего очевидно следует, что итоговый шанс выиграть ту же сумму остается ровно тем же самым ауса. Если вы таки взялись проебать деньги, играя по Мартин Гейлу, то делайте это не на русских казино, а на порталах. HTTPS CLCK.ru Касай черта Аусус HTTPS Критиви Коммонес Точка Орг Касай черта Лисиндиос Касай черта Би Касай черта 3.0 Касай черта Дит Точка Ру Нам нужна ваша помощь А кто сколько может вышлите на 4100015096712517 Для приобретения нового компьютера Обещали Островс Пальмами, а что имеет дощатый на и небо в клеточку. Косино and the alleged ways of cheating him the same as Forex. Whether you are a great mathematician, you will still be without pants. The most common kiddle of is the red-black method. A person somehow accidentally gets on the site, where he rubs himself about the revolutionary method of nogging the casino. The essence of the method is that you play roulette and bet only on red or black, and when it's not your color, just double the bet. This is called martingale. Then follows the mathematical calculations, the theory of probability, you will be offered to change the color systematically or by the formula, etc., I mean, Omirej went. And at the end of the article, they give links to racially loyal casinos, where you can play first with virtual money and try out the method, and then bend them to real ones. Lock. Having fell to freebie, floats to spawn, plays candy wrappers and, about a miracle, the lock wins. 
the dream of an idiot has come true. Locke immediately runs to invest his hard-earned lunch save Tugrix in the casino fund. And when he starts to play for real money, for some reason the formula does not work. And the fuck remains in the broken trough. The thing is that these sites are riveted either by the casino itself, or by crooked people who work in partnership with these casinos and have from each spent dollar a dollar profit. The simplest algorithm. Lock in this scam always plays one on one with a tape measure with the program. After the loach bets on red black, the roulette continues to spin, and the program gives the right color. Not in favor of the lock. Remember, the casino always stays in the win. NB the fact is that casinos also perfectly know all sorts of algorithms such as doubling the bet on the game, that is, you first bet 1, lost bet 2, lose bet 4, and the final win will always be more than all the previous bets combined. And for electronic casinos do not need to write contra algorithms that calculate the probability of winning, reducing the probability with a rise in the rate. IRL in the casino there are rules that perfectly fix any algorithms there. But even without additional fixes in a long series of losses, one day there will come a time when there is nothing to trickle up the bet, or most often, a limit is reached, usually in less than equals 10 steps, if you start with a minimum bet. In this case, even if the casino does not cheat, you will inevitably fail. A clue is simple, in order to reduce the chance of losing, you must proportionally reduce the possible winnings which obviously implies that the final chance to win the same amount remains exactly the same. Also, if you did take a fucking money, playing Martingale, then do it not on Russian casinos govna portala. https clck.ru slash aus as https slash slash creative commons dot org slash licenses slash by slash three dot o slash d dot ru we need your help who can send as much as four hundred and ten trillion fifteen billion ninety six million seven hundred and twelve thousand five hundred and seventeen to buy a new computer promised an island with palm trees but what do I have boarded bunks and the sky in a box?